。女朋友张老三穿越到了怪谈场景，提鹰寝室，请帮他活下来。我拦一句啊、哦，就这个提鹰是啼哭的婴儿吗？要是的话，这活没有两万块钱，我指定不接哦。通关奖励给你一万八千八，另外给张老三安排一个一次性技能——东东妹。在上一次出租屋怪谈中，你帮助张老三成功救出了埋在墙壁中的女孩。虽然女孩已逝，但她肚子里的孩子活了下来，所以女孩为了报答她，打算在彻底消逝之前以规则形式存在，帮你们解决十个问题。提问形式跟出租屋时一样，它只以是或者不是回答你。哎呦我老妹儿地道哦，有你我曾放心了。怪谈开始，深夜的私人寝室之中，一个疑似婴儿啼哭的声音将宿舍几人全部惊醒，包括刚刚穿越的张老三。几人惊惧的对视一眼，婴儿啼哭声再次响起。他们都下床查看，但唯独张老三上铺的男生一动不动。婴儿啼哭声很快停止，而当他们检查上铺男生时，却发现尸体已经凉了。你需要帮助张老三还原事情经过，方可通关。没关系啊、哦，老三呐、啊，我安慰你两句。基本上怪谈里头涉及到。婴儿的一般都是凶到了极点，红衣服女的来了都得靠边站的那种。所以说你呀、啊，要没的话，也就是嘎一下子，哎，没有痛苦。所以说你也别怕哦啊，他刚才确实是没怕。此时的宿舍内只剩下三个人：张老三以及对面床上铺的老尚和下铺的老夏。老尚慌忙的想要冲出去找宿管，却发现不管如何拉拽，房门如同焊死了一样，根本打不开。而老夏则拿出手机准。被报警，却发现宿舍里已经彻底失去了所有通讯信号。密室解谜呀、啊，让你们出去才怪了。你先冷静一点啊、哦！首先，它既然是解谜，它必定有线索。你们最好在下一次婴儿啼哭响起之前，找到这个发出哭声的东西，这可能是很重要的线索。张老三尽量压抑住自己的恐慌，劝说两人开始寻找线索，但他们都不记得刚才哭声发出的位置。所幸宿舍不大，三人开灯开始翻找，但是灯光几乎是刚一打开，便突然啪的一声坏了。老三呐、啊，我跟你说个事儿啊，你别怕。就是说，如果他连灯都不让你们开，说明这个屋里呢有不能见光的东西。你有点心理准备啊，就是一会儿不管你发现什么东西，不管那俩人说啥，你都别搭茬，尤其是不能口出冒犯之语。听明白没？张老三表示暗暗记下，几人便开始打开了手机自带的手电筒，在宿舍翻找了起来。他们找了床下、柜子、抽屉、行李箱，甚至是水壶里，均未发现可疑物品。嗯，那这样，老三你表现一下啊，你去趟你上铺，翻翻尸体的床上。或者是身上，张老三双腿发软，但不想被你瞧不起，所以他硬着头皮选择去床上翻翻，并要求另外两人给他照明。在尸体身上翻找的时候，偶尔接触到对方的皮肤，张老三瞬间起了一层鸡皮疙瘩。他咽了咽口水，手中突然摸到了一个可疑物品，似乎是一个玻璃瓶子。就在他将瓶子拿下来的那一刻，张老三感觉自己的耳边吹来了一股凉风，并不冰凉，却很刺骨。你可以尿裤，但是别回头，加。假装没事下床看看这个瓶子里头是什么东西。张老三的裤子开始逐渐湿润，心中的恐惧稍稍缓解。他颤抖地下了床，将瓶子放在桌上。这是一个透明的扁玻璃瓶，瓶口宽大，里面大概有四五块黑红之物。